，今晚网吧包夜，五百红包，谁来？哥，带我一个。哎，明天期末考试了，他是富二代，你跟着他们瞎混。学习又不是唯一的出路。我说这还是得看看诚意啊。知道今天是王总的生日，祝王总生意兴隆通顺，财源茂盛，达三江。小伙子不错，我记住你了。你做律师就是为了帮别人挡酒的？如果不借这杯酒，我又怎么跟王总搭上话？这儿帮我打车，我送你一首吧。工资又不高，买车干嘛？还不如把钱用在更实际的地方。车是代步工具，能够让我更便捷地达到目的地。工具分优劣，我看你这车也走不。你怎么知道我工具选的不好？本来就不同道，就不麻烦你绕路。这业务一个人可不好做。工程是不是公司的问题，项目制定人是个实习生，明显是顶包的。整改通知是他自愿签收，又没有人逼他，倒是他个人原因没有动他的心。这白纸黑字还想点爱？本族宣判被告无罪。待会去公寓。别阻挡！律师不能只看钱办事儿。我又不是什么钱都收，我可是看人办事儿。那你看人也不准啊，他甚至不舍得给你换辆豪车。但能帮人守住规矩，是我守不得坏。律师维护的是公平和正，你有守住这规矩？那你又怎么知道我守的规矩不是正义？恭喜恭喜！哈哈，这次多亏你了，我最后有一些心想亏，想把它做好。<笑>还得看你呢，简单，只要你按规矩办事就行。是法律的规矩，还是你的规矩？有什么区别吗？放心，我闺蜜人很随和的。你好，好看吗？嗯，啊不不不，这小子看着就不是什么好看。我听得到。嗯、呃，你不知道他加过敏吗？他那是懒得抱、嗯。干嘛？肯定有问题。我现在不方便。嗯、我帮你买个电话吧。什么你都玩了。再靠近一点，对对对。嗯。这谁？怎么电话都不敢接？吴鹏哥有约我下午。你，我可没答应啊。嗯。母老虎、哎、是吗？麻烦开下门。谢谢。小，来看我也不用带这么多东西。我是来走亲戚的，走亲戚好，好，收这么多，磕了不少吧？这是发给小朋友的，那一定让他给你磕一个。妈，我饿了。来了来了，姐，给你。啊，来都来了，还带什么东西？快点，小姨妈。小姨，妈。哎，给你的，先磕一个。这都几点了，还不起床？这不才八点吗？哎，我再睡会儿。你那就等你半天了。哎，你让他再睡会儿嘛。天发指。大雄，我还记得我小时候你经常抱我。哈哈，我的好啊，舅舅也想你。那是你表弟呀、啊。新年快乐，拜个年，给你拔牙睡觉。钱放那。几十万的小伙子，你自己决定吧。<笑>这么优秀，学校肯定挺多女孩追你吧？哦，年后结婚，记得来。你还不抓紧？舅舅，今天随便吃，我请客。好好好,好。哎，喝嘛。喝不了，喝不了，今天开了车的。哎，没事儿，这边小路拿过来带嘛。快喝酒，快点。强迫性劝酒，他要是出了什么事，你也逃不了干系。晦气，走，我顺路送你回去。扣下饭，扣下时征六个月。并处罚金一千元以上两千元以下。要是醉驾的话，可是要吊销驾驶证，并且依法追究刑事责任。这个点警察早就下班了。走慢，走慢。你看他管不管得了？警察，同志，请出示你的驾驶证、行驶证。错了，我再也不敢了。咦，我最看不惯男人打女人，那女人打男人，你管不管？你还说打你，我还穿你腰带、哎。女人打男人也是构成家暴的。过来，这个月零花钱给你涨五块。真的吗、嗯？以后可不许这样了。哎，你还有心思管别人？呃。哎，小心！哎呦，张姐，没事吧？这还什么跳广场舞？谁让你们在这里打篮球？篮球场不就应该打篮球吗？你你。哎呀，我的裤子好烫啊！好啊，今天没五万，你别想走
。篮球是个对抗性的竞技运动，本身就有风险。他又没打。哎，来来来来，球场边缘是不是有明显的边界？但是你不撞了人，就想逃离责任。什么责任？他只是在带球过人。好、哦，英法典有条条文叫做自愿承担风险，你知道吧？没听过。在一千一百七十六条，当你踏入球场，就要自己承担责任。我觉得这件衣服买回来就坏了，我可以换货吗？打折商品，不退不换。好吧。不得以促销为由拒绝退货。那他包装也没带过来啊，先补五十元。怎么包装比衣服还贵呀、啊？哥哥这次帮你，以后买衣服像德沃 A P P， 各种大牌限量款还保真，加重消费者责任也是违法。麻烦看清楚，本店享有一切解释权，但最终解释权违背公平原则，是无效条款。需要我帮你拨电话问问吗？你怎么也在这儿？嗯，你管我。吃饱了吗？买。哎，这顿我请。你可别害我！虫什么？锅里有虫。好，我马上去核实一下。事实已经摆在眼前了，直接赔我十倍就好。核实情况是否属实，也是商家的权利。哎，但是如果是你故意放的话，涉嫌抄家，可是会被拘留的。你你怎么知道这些？他教我的。先生，你们的房卡。哎，谁让你把宠物带进来的？赶紧走！他不是宠物，他是导盲犬、啊。那他是不是狗？是狗就不能进。走走走！根据无障碍建设条例，导盲犬可以出入任何公共场所，且工作人员应当提供无障碍服务。可是酒店有规定。规定？大于法吗？我今天就是不让他进，有本事告我去啊！任何事情都不能通过暴力的方式解决。谁定的规定？对不起，燕总。老弟，新学期加油啊！好嘞。学生会查寝了啊！哎，现在都改白天查寝了。期末都不想挂科了吧？来，办卡了，办卡了啊！强办，强办。什么话？我是为你们好。五十一张。算了算了，以暴力威胁手段强买强买，或强迫他人接受，情节严重的三年以下。哟，这是碰到硬茬了，你哪子去的？不想毕业了？不好意思，法学系。当请律师吃霸王餐。老李，今天这顿饭我请你<咳>。老板，怎么了？你怎么在这儿？这是我爸妈的地，有什么问题？有问题！我在你们碗里支出来一个虫子。他是律师，实在不好意思，我马上去调监控核实一下。调那个干嘛？你直接假一赔是给我，我就不计较了。核实情况是否属实，也是商家的权利。如果说这个虫子是你故意放的，涉嫌敲诈，可是会被拘留的。我错了，我不吃了，还不行吗？给我吃。当律师高考，哎，复习的怎么样啊？一定要考上本科、啊。别再给我压力了，我就是关心你啊。高考决定你的一生啊！我不考了，行不行？哎，你这什么态度？言语欺压，给孩子精神造成一定伤害，也属于家庭暴力。每错的一题，每丢的一分，都是为了遇见对的人。对的，得的每一分，都是为了遇见更好的。学历很重要，但自己更重要。妈，高考完答应我的事儿，别耍赖啊！再见了，相互嫌弃的老同学，再见了。恭喜你，已经被我们清北大学录取了。真的吗？啊，不好意思，是准备录取，需要先交一万块钱才能给你提档。你是不是还想说你有内部名额可以提供给他？那个、是两万，你到底想不想上大学啊？想就听我的。我想，我想。高考诈骗数额较大，一经定罪，三年以下。谢谢你，我差点被骗了。等录取不要急，努力。一定不会被辜负。养护箱，我们这儿最低消费三百，您看要不再点点什么？最低消费一不合理，二不合理，我们有自主消费。哎呀，来晚了，来晚了，何丽打扮的好精致哦，不像我穿运动鞋就来了。不打扮就知道，说明我时间观念比你好。何丽，你就吃这么少啊？中午吃太多，影响下午工作效率。不会是在男生面前不敢吃饭吧？来，我给你示范一下。服务员，来两口米饭。不好意思，我们这儿不提供米饭，而且衣冠不整，禁止。嗯、如果这样也算衣冠不整，那你涉嫌侵犯他人名誉权。我这刚好有一只歪嘴又尖刺的小黑条，三年二赤裸受伤，还蛮好看的。听说布条皮又白大
，最近挺火的，真的很好看。谢谢张韵。既然你不喜欢打扮，那就送我一个金毛 Siri 事件，很多人觉得不就是一条狗，至于闹这么大吗？可这不单是宠物生命问题，而是该托运公司违反合同，弄虚作假。假设你给你家人订的是豪华飞行套餐，商家为了省钱给你换成大巴车，你能接受吗？在这里，我给 Siri 的家人提供几点思路：第一，双方签订航空物流合同，商家却在未征得当事人同意的情况下擅自改为陆运，过程中还坚持谎称自己使用的是空运，属于合同重大违约，应该追究违约责任。第二。根据民法典一千一百八十三条二十三款，因故意或重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物，导致严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。对于该托运公司属于诈骗罪，根据现有事实和刑法的迁移原则，我有不同的观点，因为并不能确定该公司是以非法占有为目的，也没有拿钱跑路，该公司属于履行合同的方式错误。我们要做的就是让热度不减，让更多的人关注到这件事情。以后动物保护法完善，我们每一个人都是这座桥上的护栏。保护更多的宠物家人走上健康、美好、安全的。今天的客户很重要。什么样的客户我没见过。有去趟卫生间。好久不见，这次遇到什么事儿？昨天我们追着小偷跑了两条街，结果他摔倒了，反而要告我。你只是在跑步锻炼身体，但是我手里还拿了根棍子。那是你赛跑接力赛。你怎么话锋变了？我不是一直都这样吗？您好，您的咖啡。<笑>谢谢啊。<笑>哦，差点忘记加奶了。<笑>结婚的话，彩礼真的很重要吗？彩礼不重要，但价值观很重要。彩礼不受法律保护，也不是婚姻缔结必须履行的义不幸的是，大部分价值观都被彩礼所体现了。彩礼和嫁妆都是中国自古以来的习俗，是双方家庭诚意的体现。虽然是习俗，法律上规定禁止借婚姻收敛财物。女孩子不是爱财，只是看你有没有安全感和态度。都叫你别跟着我，我是去谈客户的。嗯嗯嗯，不好意思，啊，有点堵车。这不得自罚三杯？我开车了，他没驾照。那你替你们张律喝一个。他还小，不会喝。我看今天这个生意就别谈了吧。您这是强迫性劝酒，他要是出什么问题，在座的各位都有责任。大律师，我可没这意思，先走了。我家钥匙啊，王总，我敬你一杯。啊我说过如此，你放心，只要有我在，没人能逼你喝。嗯、老板，我们这儿不收现金，只能扫码。我是老年机。哎，拒收现金违法，关你屁事啊！看，他下一个镜头是啥来着？哦，我是律师。那你不知道抄袭他人作品也是违法的吗？哟，张律，别那么小气吗？我们也只是在二创而已。抄袭他人作品已经侵犯了著作权，屁大点事儿，谁管啊？我管，我已经成为抖音艺术厅第一批评审成员。对于你这类搬运抄袭内容的行为，我们绝不姑息。哎呦我的天啊！你看这个男的手腕哪儿深呢？这是在猥亵还是在救人啊？赶紧给他评论一个！这男的啥人嘛？这么小的女孩也下得去手，恶心！任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等形式侵犯他人名誉。你是谁呀、啊？要你管？这个是我的自由。我是律师。哼，你们这些律师，无论好坏，谁给钱就帮谁。反正法律不会冤枉任何一个好处。玩的人模狗样的，我还是你爸呢。公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人，处五日以下行政拘留。不要以为我不懂法、啊，你有证据吗？你的录下来了吗？再来一个！不行啊！哎，小心！
。女孩子都不重，最好有看。谢谢啊，你这行吗？啊，这哦，那我先走了，拜拜。啊，拜拜。喜爷，你手就美啊，拉把手而已，这很正常。哦，拉把手，帮我理一下头发。从上海拍到了你这，这是我的爱吗？因为我，他不是醉。哎，我不会，这很正常，是吧？对、啊。左边，右边，左边，漂亮，继续。哎，撒开，撒开，撒开。花田秀子真遇上坏人，还得有法律支持。不服你试试？是就是，不授权，记者你随便拿。你，啊、你没事吧？你吓得这么重干嘛？我就出了三次命令。你想去？我刚好我去。嫁不嫁？我嫁。啊？就凭这头皮屑大的钻戒？就想把我妹骗走，钱要花在刀刃上。我找我父母借了一百万首付，在高铁边上给你买了套房。这房产证上就写了欣欣一个人名字。那贷款呢？我父母还呗。我们只需要按月给他们一笔赡养费就行了。对我真好。你谈恋爱谈的脑子都是泡泡，他就是想用夫妻共同财产套一个只属于他的房。可是房子只写了我一个人的名字。房子是他婚前买的，首付是他父母借的，赡养费转手就被他父母拿去还贷。由于房子是他父母首付，且全额归还后续贷款，房子的所有权还是他父母的。你别危言耸听。想把借款认定为夫妻共同债务，先过了我这关再说。换了介绍，我是律师，走。哼，走啊，回家。你看他今天是跟你走还是跟我走？我劝你不要再跟他联系了。真要硬拼硬，老子扒了你一层皮。你凭什么？你有什么？嘿。你可算清醒，老婆，我错了，你再给我一次。跪错人了，老婆，原谅我吧。这已经是你第二次出轨了，事不过三，你还想有第三次？我发誓不会再有下次了，不然我出门呗。您先起来吧。发誓有用的话，要绑架。我妈马上要给我买套房，为了补偿欣欣，我准备以婚内财产协议的形式，把这套房子的所有权完全约定归属于欣欣。对我真好。行，我现在就帮你理清。不着急，这一会儿吧。等房子到手了再签更稳妥啊。哥，能不能别这么现实？什么时候签都一样。不一样，得到房产之前签，更适用于规划夫妻双方财产关系基础的协议。如果是得到房产之后签，就是对一份既定财务的处分协议，其效力很容易被等同于赠与协议。那赠与协议也是具有法律效益的。但面向不动产的赠与，非经公证，随时可以撤销。渣男，还在这跟我玩心眼。背景，你不就想要那套房吗？好求我还有的啥？想得美，离婚。婚内多次出轨，转移共同财产。这样算下来，你也不甚少。哎，别危言耸听。当你好好求我的话，说不定可以在离婚协议上放你。要我磨叽啥呢？直接跳了一了百了。听说是被渣男骗了，那还不？哎，教唆他人跳桥。如果他真的跳了，你都要负法律责任。哎，快快！哎，别冲动，放开我！我是律师，我可以提供法律援助，千万别想不开。呃，臭小子，敢祸害我的女儿！哎呀，小伙子，实在对不住啊，我赔你医药费。不用不用，举手之劳。这可是救命之恩啊！为了报答你，我把我女儿许配给你。我们也才第一次见面，不合适。本来婚房呀都准备好了，这也太快了，两千零三万。啊，现在买属于婚前财产，我出那三万，加上我女儿。哎，转给你了。这也行。事不宜迟，我们马上去社保部。身份证还在家里，那快回家拿。嗯，好。那么大人还会被骗？姓名张三，职业，职业，哎，律律师。盯着我干嘛？给。哎，他们还没理啊？关你什么事？我是律师，就等他们这单吃饭呢。对了，你想跟谁？我可以帮你争取，不需要。法律规定，未满十八周岁必须由监护人监护，不得独自生活。他们都一样，我选谁都是错。确实，没有正确的选择，只有让选择变得正确。少在那说风凉话，你爸妈又没离婚。你怎么知道？我接手的第一个离婚，就是我父母的。那你还笑？装的呗。走了，哎，那如果有需要，我能
Rồi sau đó Wow. 这题得抄一天了有什么用？只有这样才能长记性。哼，你不去理解，抄一千遍都没用。哎，学一下游戏，干嘛用手写？我妈说了，师德古龙虎，方为人上人。你呀，就是有病。劳动法规定了，周末加班是可以要求公司不修或支付双倍工资。不重要，我只要吃苦就一定能成功。你只会吃苦，就只有吃不完的苦。那咱们走着瞧。早就跟你说过吧，吃苦是有用的。我现在工资都三千五了，恭喜你。小雨，如果发现兄弟的女朋友跟别人约会怎么办？当然告诉他，并且拍照留下证据。不不不，好，谁呀？这么不小心。他，哎，你别冲动，尝尝这个。咱们今天就好好叙叙旧嘛，叙叙旧好啊，旧的不去心疼了。小雨，好久不见。谁信谁就还不一定呢。你说，他以前给你面子，叫你一声哥，现在啊，这就说。哎、哦哦，你嗯，打扮这么好，该去哪儿？宝，我马上出来。嗯、这不是求婚才买的戒指吗？我试试这个，那坏哥们儿啊，小你吗？等你很久了。第二的求婚证件，男人一辈子只能买给最幸福的人，知道吗？嗯嗯,嗯。而且绑定了身份证，终生不能反悔，也知道吧？嗯。很好，他们。公之恋就结。哎呦哎呦哎呦！哎，这小姑娘怎么了？哎，这有没有人认识啊？哎，别去，这个额上你怎么？我会全程录音录像，录给他们看。你还好吧？这人怎么占人家小姑娘便宜啊？就是，别添乱，耍流氓还被人说了，我这局你接下来。我是律师，任何组织或个人不得以侮辱诽谤的形式侵犯他人名誉权。哎呦，律师了不起啊！就是，他要对人家小姑娘不轨。这是在急救。解开衣物是为了观察胸口起伏，保持呼吸通畅。他是一个。张律，马上来吃饭，还忙工作。你来，我要坐这里。好，方便换个位置吗？不方便。我不要，我就要坐这里。哎，哎呀，好了好了，乖，坐这里能让他安静一点。这个世界不是他想干嘛就干嘛。这是我的房子。你干什么？你凶什么凶啊？不就是个车钥匙吗？你自己不会解吗？算了，小朋友，你很勇敢啊、哦！其实车钥匙只有男子汉才能解。想安安静静吃个饭都这么难。来，儿子，过来坐。我要吃冰淇淋。不行。啊！别急，今天我刚好开了车，带你体验一下绝对是回家的惬意享受。你乱丢什么？哎，顺便再带你看出好戏。谁让你丢我车钥匙的啊？因为我是男子汉。什么男子汉？这样子。谢谢谢谢。哎，你怎么给我扔地上呢？你？你不会自己捡？以前开车撞到羊。哇，谁家的羊我公路上跑？哎呦，我真的是服了。就赔我羊？可以，但你必须公平公正计价。我是律师，不然可以告你讹诈。现在开车撞到羊。哎呀，这这这。服了，谢羊，没事没事，走走走走走走走走，好，来吃，这这不太好吧？有什么不好？给我开客气。你看，就这么着，记得以后开车慢一点。好的。一，一，一，二，一，二，一，二。张律，你车被盯上了。车什么车？这叫车。观其不语以生君子。我说的是你新买的那辆车。啊！你们早说。住手！这好好的凯迪拉克 XT5， 你砸它干嘛？我我有急事儿。包和钥匙落落车里了。那简单啊，我帮你。
，我可能认错车了吧？那你的车内空间应该也不大吧？哦，对对对，你们俩干嘛？相逢就是缘，放心吧。这不太好吧？嗯，听听我这 boss b r a i n 一下。哎。简直是一种享受。他打百雷的是自然安全系统，包含 ABC 自动刹车，安全系数也高。现在直升机还优惠回来，明明靠实力就能买，非得靠操。带我来警局干嘛？你又没证据说话。视频没证。那那我也没偷盗啊。盗窃未遂也是犯罪。防雷天案子，大家随便点。哎，那有美女？哪儿呢？哪儿呢？拉过来喝酒。美女。一起玩儿、啊，你干嘛？耍个虫？有病吧！法治社会，热心骚扰，屁话多，吃你的饭！臭娘们儿，别推了，臭娘！轮得到你说话吗？再动他试试！我现在可是正当防卫。你走，来啊！来来来来，你走你走。正当防卫员适度，我是律师。这就任由他们欺负人吗？我宁愿打了坐牢。从法律的角度讲。不建议，但我个人观点，对于这种人渣，先揍了再说。你坐这儿就行。嗯，好。一把年纪了，还来帮人代课。嗯，先看好视频打拍下时间。啊、哦。是老师。我先来讲课呀、啊。没事，冷静。想必那些大大理各位的经历，不如由你们来解答对律师姐的看法。我会抽几个来解答。算是应付过来了。哇塞！居然敢来一个！安静！不，不是，笑什么笑？就是朋友，改天还得介绍。不好意思，你迟到了。呃，老师。你你，我们很熟嘛。嘿，兄弟，哇，女朋友买的。嗨，亲爱的。哎，这里，这，这是张律。嗨，有点热，我换个衣服。哎，哎，你穿西装不热吗？习惯了。听说你换新车了？这部国家出台六百亿购置税减半政策，上汽大众更卷，直接承包另一。之前看那款帕萨特，直接能省小两万呢。这么划算？哎哎,哎，小心，不好意思。宝儿，我想喝奶茶。好、啊。你女朋友怎么不陪你？啊？加班。这算是家庭冷暴力吧？有什么法律问题，你到律所。看，我是关心你。时间不早了，我去接她下班、嗯。奶茶。咱们一走。啊。在你顺路搜索我。哼。我听说前排有按摩、通风、加热的功能，那我也感受一下，行吧？我腿长，坐前排舒服些。都是真不膈应，后排一样舒服。我晕车，只能坐副驾。女友专属，前任误解。哇、哎，哎，张律，这太阳真的是太辣了。来泳池不下水，哎、别闹。我猜你是醉翁之意不在酒吧？嗨、哎，我可没看美女啊。啊、哦，嗨，美女，哎、这有人忙中了你。你是张律，经常来这里玩吗？对啊，游泳可以提高我的专注力。那你能教我吗？当然，人送外号“让你小白龙”。走吧，先给你讲别用吧。四肢、双腿要协同发力。然后呢？嗯、你倒是下去实践一下呀、啊。我是今天没戴眼镜，看不清。接着说啊，蝶泳一定要注意手的入水点。上去啊！哎，这这，哎，等我。站起来就好啦。哇！哎，有完没完？嫂子，我记得你是个律师，把三款换你那就是法律。听话，这边三缺一，这他妈烦人！这我教不了啊，我最近拍甜剧呢。那是补课费，补反教育，确实要从娃娃转变。跟妈妈说再见，那我晚来接他啊。哼，你知道学法有什么用吗？操，干什么脏事儿啊？我砸小孩没？只要你不哭，咱们玩游戏啊！好，你玩的好，别闹，别闹，别闹！你心理上，这学什么呢？这么开心啊？我看看，不是 ，P S 五 ，P S 五 ，P S 五是一个高级的知识术语。哎，那这是沉浸式交互学习机，这得不少钱吧？我之前用剩下的，看三狗这孩子有天赋，拿给他用用。反正你也用不到。
，不是啊，哎，别走。今天限号，等公交呢。偷拍他们违法！你你谁啊你？我是律师。死变态！这不是我的，还污蔑别人。你等一下，这就不是我的，这下记得吧？销毁证据，不要脸。哎，你等等！哎，我是律师，我怎么可能会做那种事嘛？你有没有听？你听我解释吧，真的不是你。手也不是你的，误会。流氓！哎，谁呀、啊？你快帮帮王老师来了，你快抓住我家长！神经病！小诗，你先准备吗？我叫我叫爸爸。爸爸，乖，宁可亲亲啊。老师，您今天来什么事儿？还有我。老师，您请坐。马上就要开学了，小诗还需要上网课。老师喝水。对，他的教材一直没来领，我就来送一趟。哦，好、哦，怎么能麻烦老师呢？快去开门。您新买的手机到了，请签收一下。这就是你给我准备的开学礼物吧？您、啊、真是位好爸爸呀！呃、是是是。律师，我记得你爸爸不是做老板的吗？律师，事务所的老板，重要的文件还是得自己处理。电影公司内部资料外泄，谢谢爸爸，正适合我上网课。不过小孩子你别多嘴。老师，你慢走啊！你干嘛？给我、哎，给我，给我，给我！你不知道赠与物一旦交付不能索回吗？那我可以有附加条件啊，够得着去。哎，帮帮我。离婚？没有父母管教，果然没有用。父母离婚而已，又不是全世界都欠他。老师怎么会做错呢？被孤立的话，自己也有问题吧？这男的看起来喜欢什么不好呀？喜欢没有对他做什么？变态当然不合群啊！你要听果然，一个男的怎么这么脆弱？妄想症吧。我接受你了，你能不能别烦我？美女，有什么需要帮忙的吗？谢谢，我们用用，我家的坏了，打扰了。那这位是？闺蜜来我家住几天，洗衣机坏了早说呀，我给你换个新的。你那么抠，走，我们去吃饭。不知道你们爱吃啥，我就随便弄点。你今天怎么这么大方？哎，你房东人不是挺好的吗？哪有你说那么可怕？你看真准。三天了，他一个电话也不打给我。这是怎么了？和男朋友吵架了？有男朋友？这次我是真的要分手。对嘛？这种男的不分，留着过年。我还要把这些年给阿旺的钱全部要回来。好，我是律师，可以帮你追偿。宝贝，我错了，你快回来好不好？好吧，那我明天就回家。啊、我累了。衣服叫，赶紧回家。嗯、你，嗯，阿、哎、姨你别亲了。嗯、呃，洗手间在那儿，你慢点，我去收拾衣服。赶紧带你孙子回去。来，我家啦！去找我干什么？打包了，还有我送回去。你一杯冰美式。好的，先生，您还需要别的吗？嗨。哎这你怎么在这儿呢？你在想什么？我在想你什么时候交房租。我现在身上没钱。找你爸要啊，他不是经理吗？他前两天就不是了。啊！别担心，我带你回去拿。我回来了。哥，小张来了。我都听说了。哎，以后就不住这儿了。爸，我帮你。呼、哦，长大了。嗯。哥，你还年轻，已经不提了。先吃饭。这也太破费了吧！一顿饭而已吧。那房租，你留着吧，哥，我先走了。哎，那小西送一下张叔叔。嗯，以前我老是欺负你，我真开始了。以后需要什么法律援助，尽管找我。小张，嗯
，你爸不是没当兵吗？伤心了。小姐，我是真怕你，但没想到你开路虎。喂，小孩，这是原汁零不零？零。真零假零？真零。我希望马上就有单子找到了。嗯。哎，这不灵啊！你看你背后，来会儿了。房东叔叔，呃，你也来取、嗯。马上年底了，我希望欠我钱的人赶紧还钱。哎，需要法定援助吗？给打八折。小西，你怎么在这儿啊？显灵了，月月，我最近手头有点紧，叫你花钱别大手大脚。是那个钱、啊。哎呀，咱俩这关系提前伤感情。你缺钱找我呀？你男朋友挺帅呀、啊，我有事我先走啦。哎，利息给算低点哎，哎，欠了我一万，拖了两个月没还了。哟，这就是新买的东风风行 T 五一。催，整天催，越催我越不。说不定人家真没钱。是就没钱？我我是真该死，以为你缺钱还在帮你垫底。你认错人了。你有钱买名牌，没钱还我是吧？你还能买这么漂亮、这么好的车，还在意这点钱啊？不，改天我也去看看。你还是先还钱吧，我今后家有保养都要额外开支。哎呀，我今天是真没钱。那你这些东西，这些东西都是假的，就几百块钱。这么惨，那一千卖我吧，还有赚。做梦，不还你能拿我怎么样？哎，你可以拿你当被告